En la mañana de la radio, visitas a nuestros estudios, eh, está el concejal de Cambiemos, Claudio Fadón, con nosotros para hablar de un tema que nuevamente eh, se instala eh, en nuestra ciudad y es el tema triquinosis. Claudio, buenos días y gracias por venirte a la radio. Hola Sole, buenos días a vos, a Tito y a toda la audiencia de la radio. Mira, eh, nuestra presencia acá mm, marca la preocupación que tenemos por este tema, por la reiteración de este tema, porque lamentablemente vemos que continuamos con problemas de triquinosis en el distrito, a pesar de los insistentes pedidos que hemos hecho desde el bloque, y ya no solo desde el bloque, el Consejo Deliberante en su conjunto aprobó una ordenanza que se llama Carnicerías Saludables, que apuntaba a profundizar los controles luego el intendente la vetó eh, o sea que el tema no es si la presenta cambiemos o no eh, 16 concejales aprobaron una ordenanza sí, no hace mucho. que fue vetada no hace mucho a raíz del segundo brote de triquinosis porque ya tenemos que hacer historia hace un rato hablábamos fuera de, de aire de algunos casos y vos me decías ah pero ese fue del segundo sí claro tenemos de, del primero, del segundo, ahora quizá esperemos que no tengamos del tercero, porque ahora en la localidad de Francisco Madero aparece nuevamente eh, un problema de triquinosis. ¿Está confirmado? Bueno, aparentemente, yo hablo de aparentemente, claro. sí, sí, aparentemente sí. un problema de triquinosis. Lo que nosotros queremos y, e intentamos es darle una herramienta al Poder Ejecutivo, porque él es el que tiene el poder de policía para controlar este tipo de cosas. La respuesta que recibimos es, como en la mayoría de los casos, automática. ¿Eso ya se hizo? ¿Eso se está haciendo? ¿O eso se va a hacer? Estamos hablando de una gestión que no se deja ayudar. Nosotros le estamos queriendo dar una herramienta para cambiar el sistema de control, para profundizar el sistema de control, porque acá lo que falta es ir a los criaderos. Es ir al lugar donde el cerdo se cría, porque ahí es donde se enferma. No se enferma en la carnicería cuando llegó ya faenado, o cuando ya llegó hecho el embutido. Se enferma en el lugar de cría. Entonces tenemos que ir hacia eso, hacia poder certificar que el cerdo que va a ser faenado está sano. Te lo dice alguien que se crió en el campo y que vio de dónde se sacan las muestras para, para enviar a analizar, cómo se debe alimentar el animal. La alimentación debe ser diaria y no con la comida a disposición, porque si vos al cerdo lo tenés encerrado en unos corrales y vas y les descargas camiones de basura, por ejemplo, porque hay criaderos en los basurales, hay que, hay, habría que ir a investigar a ver quiénes crían, cómo y dónde. Si vos le tirás un camión de basura, el cerdo no se alcanza a comer todo eso que le tirás. Y ahí van las ratas. Y a donde van las ratas, va la triquina. El cerdo se come las ratas infectadas con, con triquina y se enferma de triquinosis, que es una enfermedad que se aloja en las quijadas y en los costillares del cerdo, básicamente, en el músculo. Y si vos al cerdo lo alimentás correctamente, tenés un bebedero, le llevas maíz o el cereal que elijas, porque el cerdo es como el ser humano, es omnívoro, come de todo, incluso carne. Hay cerdos que se comen a sus propias crías. Si vos tenés un bebedero y le pones la ración diaria, no quedan restos. No quedan restos, entonces no atrae ratas. Y por lo general, cuando uno presenta una ordenanza, siempre está pensando en cuidar la salud pública. No está pensando ni en molestar al intendente, ni en eh, hacerse ver, ni en hacerse notar. Estamos eh, pensando en, en la salud de todos, porque la salud pública es algo que tenemos que cuidar porque lleva, conlleva muchas consecuencias. La persona que queda enferma de triquinosis, por lo general, es de por vida, con controles periódicos que por lo general no se hacen acá, se hacen en la ciudad de La Plata, eh, con medicación de por vida. Al proteger a la población en su conjunto, 
¿qué estamos haciendo? Estamos cuidando el recurso de todos. Porque una persona que se enferma después va a la municipalidad a pedir pasajes, a pedir medicamentos, a, a, a solicitar ayuda, porque por lo general son, son, eh, son personas que, que necesitan ayuda en, en general del municipio. Creo que, que hay como un... A ver, como un, una matriz que ya está instalada en la, en la gestión municipal, que es eh, podemos con todo y todo lo podemos hacer y, y no, eh, a veces hay que abrirse y escuchar al otro y dejarse ayudar. Esta gestión empezó con, una, con un eslogan muy fuerte que era poder hacer y creo que si siguen con, esta, con este sistema de respuestas automáticas van a terminar como gestión desgastada y llamándose dejar hacer porque se está actuando en todo así con el tema de la castración pasó lo mismo se presentaron montones de proyectos con el tema castración por allá a las cansadas se logró que venga el móvil de castración no se le está poniendo todo el énfasis que hay que ponerle al tema castración no se le está poniendo toda la energía que hay que ponerle a ese tema. Con el tema tránsito, lo mismo. Se presentaron montones de proyectos, se pidió el observatorio de tránsito, se pidió, se pidieron muchas cosas. Eh, salieron a cobrar multas. Sin educar. Sin poner carteles en las rotondas como le pedíamos. Cómo se tiene que usar la rotonda, cómo se tiene que... ¿Quién tiene prioridad al bajar de la vía? ¿Quién tiene...? Bueno, todo, todas las indicaciones que, que se le pedían eh, por proyecto, todo eso no. Directamente, multa. Multa para recaudar. Porque tiene, tiene un, un, solo car un solo concepto esto, recaudatorio. Entonces, lo que vemos es eso, que, que tenemos un, un intendente que en realidad no, no, no nos deja que lo ayudemos, porque nuestra función en el Consejo Deliberante... <coughs> Es esa, es brindar herramientas, controlar el uso de, de, de los recursos públicos y además brindar herramientas. Ya te digo, nosotros cuando eh, redactamos un proyecto de ordenanza no lo hacemos pensando en molestar, lo hacemos pensando en ver cómo podemos ayudar. Sumar. Sumar, exactamente. Y, y nos interesaría mucho que ahora quedó, nuevamente la presentamos a la a carnicería Saludables, porque en el informe que hacía el doctor Pichetto, el secretario de Salud, decía que los controles se estaban realizando. Bueno, evidentemente los controles no alcanzan, lo que se están realizando no alcanzan. Nosotros eh, presentamos este proyecto Carnicerías Saludables nuevamente y vamos por otro más, que estoy cometiendo un, una infidencia diciéndolo al aire, pero uh -huh. <risa> queremos trabajar en un proyecto de cooperativas de creadores de cerdos. Pero para eso, ¿qué necesitaríamos? Un frigorífico en funcionamiento. Y si al frigorífico le seguimos poniendo trabas para que no abra y que hay fuentes de trabajo que quedan sin, sin tener su sueldo a fin de mes, que es tan importante en Pehuajó tener sueldos que no sean del Estado, es tan importante lograr que... A ver, eh, se calcula que con un millón de pequeñas empresas se soluciona el problema del déficit estatal, porque va sacando a la gente del Estado para la empresa privada. Si nosotros, en lugar de colaborar y tratar de abrir empresas en Pehuajó, le ponemos obstáculos a las que están y no le damos otra salida, porque si el, el frigorífico tuviese, además de vacunos porcinos, sería otra salida para exportar, por ejemplo, que la carne de cerdo está tan en boga en el mundo entero y estamos tan en contacto con China, y China es uno de los mayores consumidores de carne de cerdo del mundo. Tenemos ahí el camino directo, pero parece que no lo estamos viendo. Eh, otra de las ordenanzas, te decía, era eh, el tema de cooperativas, porque sabemos que el problema está en Pehuajó y en las localidades. Cuando recorremos Madero, por ejemplo, tenemos muchísimos reclamos detrás de la vía, eh, cerdos criados con suero, con el olor que hay, eh, en Juan José Paso lo mismo, en Monescazón, en Inocencio Sosa, eh, 
en todos lados donde va, la gente trata de tener una ganancia, de tener un, un ingreso extra y, y pone un queredero de cerdos. Pero bueno, hay que ver cuáles son las condiciones. Si vos tenés un registro de todos los creaderos, tenés un control. Y hoy no es tan complicado eh, ir y controlar. Porque no es solamente ir y ver vos. Hoy tenés que usar la tecnología, tenés drones, tenés muchísimas cosas con las que podés controlar sin, sin estar permanentemente presente. Sí, presente en el lugar. Presente en el lugar. Así que esa, ese, es, ese es el punto. Nosotros estamos muy preocupados porque creemos que, que la desidia nos está poniendo en riesgo. Lo que hacemos es hablarle al vecino, hablarle al vecino cuando hacemos visitas en los barrios y decirle que se cuiden ellos. Porque ya que vemos que, que desde el Estado no se puede, no se puede cuidar, que, que se fijen bien qué es lo que consumen. Al ir, al ir a un lugar, fíjense si pueden comprobar de dónde salió es, eso que están consumiendo, de quién lo crió, dónde se crió, porque usted, señora, señor, que, que está escuchando, eh, eh, puede ser muy peligroso consumir cualquier cosa. Yo no intento con esto hacer una ola de, de un pánico, que se cree una ola de pánico, pero tratar de, de vigilar bien ¿Dónde compramos? ¿Qué esa era la idea de carnicerías saludables? Tener una carnicería certificada. Con, hasta, hasta estaba previsto cuál es el logo. Una, cal, una calco verde, que diga carnicería saludable, donde vos sabías que le compró a tal frigorífico o le compró a tal criadero certificado. No clandestino. Porque, bueno, por ahí, no sé, estamos tocando algún negocio subterráneo. Por ahí no se sabe quién cría cerdos y dónde. Eso habría que, que averiguar, pero no es tarea nuestra de los concejales. La tarea de los concejales es brindar herramientas, herramientas de control. Eh, es tarea del Ejecutivo y de, y de su, su grupo de inspectores, que para eso están y que tienen el poder de policía, para controlar este tipo de cosas. Eso. Claudio, ya he tenido la oportunidad de, de realizar otro otras entrevistas a distintos concejales nunca esta pregunta para vos ¿cuál es la sensación cuando estás convencido que algo puedes sumar y a la hora de sentarte en tu lugar te lo rechazan o, o no le toman la importancia que vos crees que tiene? y es una sensación de mucha impotencia porque no poder transmitir la importancia de un proyecto y a mí me pasó con el proyecto del ferrocarril eh, yo me senté a elaborar un proyecto y en este, en este caso específico voy a decir yo porque me tocó a mí porque soy hijo de ferroviarios me crié arriba de un tren que era el Rosario Puerto Belgrano bueno y armé un proyecto pidiendo la, la recuperación de esa línea eh, estábamos de acuerdo en que se aprobaba y así de la nada un concejal reemplaza a otro y el concejal que se sienta en la banca decide que no que no se aprueba entonces viste cuando vos decís ah bueno pero veo que por lo menos no hay diálogo entre ustedes es una sensación de mucha impotencia porque la gente después en la calle te pregunta ¿y ustedes qué hacen? y hacemos hasta donde podemos presentamos el proyecto eh, tratamos de llevarlo adelante pero después existen las mayorías y los vetos si el intendente decide que esto no es importante bueno quizá para él la salud pública no sea tan prioritaria como parece como dice que es tal cual Claudio eh, se tomará algún tipo de eh, de medida, se pedirá alguna reunión ¿cómo continúan trabajando con este tema? tenemos, el nuevo proyecto está en comisión y tenemos pedido un consejo en comisión uh -huh. con el doctor Pichete o con los responsables de, del área salud porque lo que queremos es tratar de que se entienda a dónde apuntamos apuntamos al origen de lo faenado 
y, y a partir de ahí veremos si realmente tienen ganas de trabajar en este proyecto para mejorarlo porque nosotros lo que hacemos es presentar un proyecto y va a comisión no creemos que sea el definitivo siempre pensamos que, que hay cosas para mejorar Tal cual. del mismo modo que esperamos todavía el proyecto de la ordenanza de agroquímicos que ya nos hemos reunido con el consejo en comisión dos veces nos hemos reunido en el zoom de quinta a los amigos y aparentemente desde el oficialismo se está elaborando el proyecto y nosotros estamos esperando con ansiedad que llegue a comisión porque siempre consideramos que hay algo que le vamos a poder agregar pero es otro tema también e y también es salud pública fumigaciones como que va quedando como si sí, ya lo vamos a presentar si sí, ya casi está, si sí, ya sale en el último consejo en comisión un concejal le dijo al, al grupo eh, pensar en verde de Juan José Paso ya ya, es cuestión de horas ya, ya sale, bueno ya sale pero todavía no llegó pasó todo 2018 y seguimos esperando y ahora 2019 no sabemos si lo van a llevar eh, a comisión o no Claudio, te agradecemos muchísimo por por acercarte a la radio. No sé si salió el ruido del mate, pero bueno, eh, te agradezco, unos, te agradezco unos ricos mates la gestión del mate. Y a disposición como siempre. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya te digo, la idea no es crear pánico, sino crear conciencia. Tal cual. Que vigilen qué compran y dónde y poder tratar de saber de dónde viene. Mientras tanto, se va trabajando. Sí, seguimos trabajando. Claudio, muchísimas gracias. Gracias, un beso. Claudio Fadón, concejal por Cambiemos, eh, tratando el tema triquinosis, una vez más uno escucha eh, cómo se infecta, cómo es el, el proceso y ya, ya lo tenemos medio como aprendido. Claudio Fadón pasaba por los micrófonos de Radio Mágica.